妈妈，我问你啊，如果我是说如果爸爸出轨了，我们有小三，你会不会离婚？你为什么这么问？我朋友爸最近闹离婚，我就问问。哎呦，你干嘛把别人家的事往我们家里扯呀？哪个同学啊？你就说如果是你，你离吗？不离。为什么不离啊？男人出轨就代表没有爱了，守着一个没有爱的婚姻干什么？你以为离婚，跟你们家小孩子谈恋爱一样那么随随便便啊？世界上哪有哪件事是十全十美的？夫妻呢就应该包容忍耐。再说了，离婚有很多后遗症，比如说家庭破碎、经济问题、孩子问题，还有别人的眼光方方面面。还有别人的眼光干什么？男人变心了，女人就应该及时止损。什么年代，女生要独立？妈妈，大清都亡多少年了？哎呦，江南，你怎么了？最近脾气暴暴躁躁的。你爸都说了，你这段时间在他公司实习，脾气一点都没收敛，整个给他平添了好多麻烦。他是觉得我就是个麻烦吧？你怎么可以这么说你爸爸呢？你说说，你原来一个好好的女孩子。心怎么变了？你爸爸都说你变得好厉害，是他变了。哎，我都跟你说了。哎，楠楠。哎呦，这孩子洪小生被适量行凶的女总裁追捧包养，没想到雷总的私生活这么色彩斑斓啊！雷总，这确实有点尴尬了。<笑>总监听见，小心一个把你嘴都给拿滴水洗腚上。今天这 case 要是黄了，谁都别想下班，还不赶紧工作去？走了，干活。妈来了，嗯。哎呀，哎呀，我跟你说，我这着急来，想跟你说呀，张伟晨不回国这个事儿。我是越想越不踏实，你知道吗？你这样，今天你就买票去美国。妈，你这闹哪出啊？就算他没有告诉我实情，我现在杀过去，那就能解决问题啊？不是，你是真傻还是装傻呀？他现在这么火力壮的年纪啊，一个人在美国，他不那那什么，这这这说回又拖拖拉不回，那就是心里有鬼嘛。我陈达不是那样的人。哎呦，我的傻闺女，你，我跟你说啊，你知不知道家里满汉全席吃腻了，外边屎都是香的呀。另外，这隔着半个地球，你能保证吗？而且我跟你说那房子的事，说了多少回了？两套房产证，你有有你名字吗？哎呀，我知道了，妈。我跟你说啊，妈是过来人，落袋为安，你懂吗？妈，我知道你是为了我好，为我操心呀。可你给我出谋划策的，这也得讲究点节奏啊。哎，其实仔细想想，伟晨他对我还是挺好的，只是他们家那房子的事儿也不是他说了算的。你那个婆婆也是够可以的了，她要是嘎吱窝里浇一个铜板，她翻三个跟头都掉不下来
。哎，我就不明白了，这么多钱留着不花，干嘛呀？每天晚上数钱碗。我告诉你啊，他是防着你呢。你听见没有啊？哎呦，这是这么精致小盒，这什么呀？这么粗的人参、啊，别动，哪来的？那是婆婆给的，很贵的。哦，你可千万别动啊，这弄坏一根去，咱们可赔不起。哎呦，我还有照片。哎呦，这形真好看呢。你说你吧，人家多个婆婆多个妈，你这可好。多个冤家，嘿，哎呀，什么情况啊？这条新闻已经是热搜第三了，证明这个事件呢已经占据了网络非常之高的讨论度。我们仔细对比了评论的舆情形象，已经有网友猜出来，照片里的这个女人是雷总您了。不过只是个别评论，所以我们没有采取任何的控评工作，毕竟暂时呢还没有引起更多的关注。不用空评，雷总果然是见过大场面的人，脾气一般，有点风吹草动就跳出来澄清的女明星，真真是大家风范，枪还是老的辣。于副总，你能看得出来我穿的是 H T 的今年新款吗？不会吧，作为公司的副总，连合作品牌出的新款长什么样都不知道？确定照片里边能看出来是我吗？啊！根据舆情监视的最新反馈，刚才链条猜测您身份的，已经被评论扒出来了，回复量已经超过一万了。好，能看得出来就好。哎呀，可惜了，穿的是去年的款式，不过还好鞋是新的。来吧。咱们配合这条热搜，搞个大的，把今天木兰说的首页给我改成“适量行凶”穿搭制。产品部，按照我的穿搭风格给我出一个解析，然后放到商品首页主推相关链接给我挂今年新款。收到。好。销售部，马上联系一下客户那边，告诉他们如果想挣钱，给我留好库存。懂？知道了。马上。编辑部，给我出一个展男系列。聚焦十五岁到二十五岁的年轻女性，把我们主力博主推荐的服装、美妆，还有个户，全都扔到里面去。我要大量提升游客用户的留存率。技术部，做好今天的维护和系统升级，准备迎来一个新的点击高峰。马上就办。刚刚对方的经纪人发了一篇微博声明，说是某平台为了找艺人做代言才围追堵截，最后才被拍到。他们还声明，这个艺人已经拒绝了该平台的代言要求，是不是要做一下舆论引导？不需要啊，你跟艺人工作室掰到什么呢？只要不耽误我们带货，品牌方高兴，广告商高兴，不就 OK 了吗？至于谁留宿了谁家，我今天又捧了谁，也无所谓，趁着这两天的热度，把钱揣兜里，是真的。明白。哦，对，还有各个部门。男明星，给我照搬一套。照一套。哎，东北妈，你怎么来了呀？来看看你。我给你倒杯水啊。有客人啊。啊，那个金岳母，您来了。东北妈妈啊，您好，您好，您好，您好啊。妈，你不是刚才说着急要去二姨家吃饭吗？你你赶紧去啊！啊，哎，我再多坐一会儿了吗？坐什么坐呀？我刚才就着急要走呢。哦，好，对那个，对，我我，好，谢谢。我那个，我是厕所在。哎呀，别上厕所了，东北东北。妈妈上次给你带来的洁厕灵，给你妈妈拿一瓶，让她带回去。很好用的啊，是吗？太太谢谢了。嗯，那妈，要不呃，下次我再给他拿，他吃饭这也不方便啊。哦，啊，好。东北妈妈，哎，你们老家现在用上抽水马桶了吗？用上了
，那我们早就……老家那发展还挺快的。我记得我上次去的时候，还是茅房呢。哎、我们早……哎，你快走吧，这大家都等着你了啊。啊你慢走啊，亲家母。啊，那个那个，亲家母，我我我们家那个是马桶哈，您、哎、回头有空去玩哈。这行了，都就差你一个，你都慢点啊。不打个招呼就来了呀？这不是想过来看看你吗？对了，伟晨没说，他为什么不能回来吗？嗯、呃，他说是导师要找他做一个很重要的实验，所以就没回来。您别太担心了，这又不是什么不能说出来的理由，完全可以跟家里说清楚嘛。这孩子越大越让人操心了，多美。你啊，还是多关心关心他。放心吧，妈，您也是，不要太担心了，多注意自己的身体。嗯。嗯，妈，嗯，您看这样好不好？我想去趟美国，看看伟晨在那边到底是什么情况。好啊，可以，你是该去看看他，他一个人在那儿，肯定挺不容易的。行，那我明天就买票。嗯，还有其他问题吗？没了，散会。你不走。今天真是难为你了。雷总果然不容小觑，但是谁赢谁输还不知道呢。我二老板，我也喜欢你这种个性，但是我给你提个醒啊，给人当枪使呢，要以实力为根基。不然浮上去快，摔下来更快。你远来消息了，阿阳生了，那走吧。阿阳家属，呃，生了，是个男孩，去办手续吧。好，谢谢啊，谢谢。喂，佳楠，我给你发那么多微信都没回，你在哪儿呢？啊，我在医院呢。你怎么啦？哪家医院我就找你。啊，不是我，不是我，我刚面试结束了，顺便送你孕妇来医院。他不要碰瓷儿你吧？不是，他好像是木兰说的高层，而且刚生完。这么巧啊？哎，那太好了呀！你肯定能被录取了，说不定能见到雷丽呢。啊？对呀、啊。我先跟你说了啊，拜拜。你好，你怎么在这儿？是我发现你脚伤的，我送他来的医院。你们认识啊？他是我今天的面试官。你和安言之前就认识吗？不认识，是面试之后我在卫生间发现他羊水要破了。嗯，谢谢你送他来医院啊，我是雷丽，安言的上司。那个，你们看，是一次不能这么多人，而且产妇是需要休息的，病房里留一个人看着产妇就行。今天晚上我会留下。那个小姑娘，快把你姐的尿盆换一下吧。哦，好。嗯、啊，护士今天就交给我了，你们回去吧，我留下来吧。嗯，也好，那就辛苦你了。我们明天再过来，帮我跟安言说一声。嗯，我们先走吧
，干嘛对人家那样啊？今天面试不是我第一次见她，这个女孩肯定有问题。有问题你面试可以不通过啊，不用老板着脸呢。毕竟人家最后安言呢。走吧。就这家，你居然吃这个？怎么，你嫌环境差呀？那那要不然我再给你换一个。啊，不是不是不是，我是觉得这儿不符合你的人设。我什么人设呀？我吊在天上，仙女只喝露水不吃饭呢。对呀、啊，你不是吭一口仙气儿吊着的吗？哎，老板点菜。来了。呃，给我先来十串烤肉，五串腰子，十串掌中宝。好嘞。再来个扎啤。好嘞。太好了，终于有人能带我吃口阳间的东西了。自从我开始备孕啊，我婆婆天天弄一些奇奇怪怪的药膳，那个味道恶心的，我差点当场暴毙。那你今天就多吃点，放开吃，我请客。嗯，多美最好了。哎，你怎么知道这个地方呢？我看你平常也不吃这种东西的呀。其实我跟伟晨在结婚之前呀、啊，也经常吃些这些小脏摊儿。那现在，这不随着年龄的增长，要保持身材呀、啊。还有婆婆也说了，说这些东西啊，太脏，不想让我们吃。婆婆什么呢？最讨厌。李姐，好，谢谢啊。这话今天就在这儿说了啊。来，我帮你倒酒。好。你好好打扮打扮嘛，车道不就行了吗？你管司机穿什么呢？等我一下，回个邮件。大型的叙旧现场，太不重视。有什么就好叙的？不过也是啊，也没什么可叙的，无外乎就是八卦三不许，炫老公、夸儿子，比拼谁过得更好，俗称大型的嘚瑟现场。但凡他们把这点好胜心放到工作上，都不用在同学会上面刷存在感了。你就只知道工作，这帮人多长时间没见了？哎，你就一点好奇心都没有？还记得那个张文吗？消失多久了？不知道今天他去不去啊？哎呀，都多少年的陈芝麻烂谷子的事儿了，你还提？不知道的以为你追求张文呢。你又不是不知道，打小他就跟我比，我初恋，我还没开始呢，他就给抢走了。其实你必须帮我好好出他的润戏。安全带走了，哎，拎什么包啊？爱马仕啊！来，表，看看，百达翡丽啊，钻戒，那三样，一会儿，等我带上啊，走，走啊，快带上。以前上班的时候吧，老板要是难为我了，我还能辞个职，现在成了家庭主妇了。我还不能把辞呈摔到我婆婆的桌子上，跟她大喊一声：“老娘不干了！”你说你这还没多喝呢，你小声点儿。<笑>你搞清楚啊，我们这份工作啊，就是全年无休，不能辞职。而且你想想，这婆婆是你老公的妈呀，你只有对她好，你老公才能对你好啊。所以说呀，我强都不服，我就服你。你居然能在老公不在家的时候，跟婆婆和谐相处，哎，送上我的膝盖。哎呀，行了，哎，你们家张伟晨一个人在国外，我真就那么放心啊？放心不放心，又能怎么办呢？每天给他打电话、发视频、手机定位共享，还有银行卡支出的明细，给他看得死死的，让他连出轨的机会都没有。我觉得你们家李医生真是个老实人啊！这要换成是别的男人，就你这一波操作下来，恐怕就不是出轨这么简单的事儿了。那什么呀？闹离婚啊？不是吧？你别吓唬我！我哪儿吓唬你了？你这根本就是在把男人往出轨的路上逼啊！你想想，一个人二十四小时被人无死角的监控。这要换成你的话，你得多难受啊！连个喘息的机会都没有，这不是说明我对他满满的爱吗？嗨，真跟你说不下去。还这个样啊，就是稍微年轻一点。我终于回来了，又
迟到了啊？迟到了吗？没迟到，你们早到了。那你不知道早点来跟我们聊会儿天啊？一晚上可热烈。来了、啊，林毅。班长还那么精神呢？哪有你年轻漂亮？我坐哪儿啊？公司大老总，你怎么的？上座。这又不是良人好汉要排名，早准备好了，你坐这儿。好，好嘞，行。哎，好嘞，你们聊着。好嘞，好嘞，你忙你的。哎，啊，先不跟你们聊了，哎、坐下啊，一会儿再聊啊。来，哎 ，Hello。是，给你们介绍一下，这我未婚夫啊，钱斌、哦。给大家每人都带了一份伴手礼啊，我们的结未婚夫，这是结了又拿了，还是二婚啊？还迪拜。该走的时候别忘了拿啊。不过他浮夸死得了。哎，就这未婚夫的身高，那在旁边待着不跟跨了个包似的？<笑>来了来了来了，一条。哎呀，亲爱的，好久没见了，还是这么美。哎，这可是我一好姐们啊，我们班最有故事的女同学，我老公钱斌。哎，你们家那位呢？没来啊？太忙了。哦，那他这是在哪儿高就呢？这高就也谈不上，但他高。<笑>但是啊。根本不如你未婚夫想的周到，还给同学们带伴手礼，这是要把同学会变成你们订婚宴呢？什么礼物啊？拿过来瞧瞧。哎呀，这是一点刚刚从迪拜空运回来的土特产啊，不足为奇。就在那边，我给你们拿去啊。哎，老公，没事儿，等会儿我去拿，你先坐。好。呀，雷丽呀，哎。你这么忙都能赶过来啊，这太难得了。是，坐半天了。<笑>老公，这个我可得隆重给你介绍一下啊，这可是我们这届出了名的女强人，那事业心超重的。雷丽。啊，雷小姐在哪里搞酒啊？啊，听说是搞什么化妆品的 APP。啊，哎，老公，你可以投资一下呀。<笑>我不是。我老公说了，像这种什么百万级别以下的这种小项目啊，他一般都看不上。哎，我都跟他说，你说外面的生意这么不好做，大家都没生意，他还挑三拣四的，就他心大。谨慎点好，就是，都百万级别了，这什么币种啊？是那卢布啊，还是泰铢啊？你那个 A P P 叫什么来着？木兰说。对对对，木兰说。哎，雷丽，你好好干啊！到时候我让我老公啊，给你投个一两百万的。好嘞。您您就是木兰说的雷总。啊，是。哎，不是。哎呀，雷总，雷总，雷总，雷总，那个那个，不好意思，刚刚没想出你来。没事。你家文文，都说话脑不走脑子的，千万别见怪。是这样，我叫钱斌，我们公司叫恒星，你还呃记得吗？啊，我们公司一直想跟你们木兰说合作，一直想约你们那个负责的那个那个经理叫钱天啊，对，叫秦经理，都约不上嘛。没想到今天这个场合能跟你见面，真是太有缘分了。是，缘分。咱们今天同学会就不说工作的事儿了，回头你要有项目对接的话，就接着找秦天就行。啊，走走走，走走走，听你的啊！对，是，好，好，坐坐坐坐。好，雷丽，哎，三位，咱们准备开始了啊！就等着喝。你们不说话，这酒杯端不起来啊！你不张罗啊，喝呀！多喝啊，多喝！哎，你们要喝的话呀，还是男的一桌，女的一桌吧，这样喝起来酒量差不了多少。那咱们就女生一桌啊！啊，好嘞。哎，同学们，同学们啊，咱们马上开席了啊！大家吃好喝好。哎，来，好，坐一桌，好啊。坐哪儿啊？坐这儿。咱们往这儿。对，你们大爷们那桌瞧。哎哎，就你这一巴掌给的，张明的脸直接抽到地上了，滚一趟。他脸怎么样？我不知道，胳膊疼，撒腿。啊，兴奋过度，兴奋过度，看到了吗？看到那黑的脸了吗？在他们俩前面说啥呢？说我没男人呗，还能说？我
疼啊。反正啊，这趟来剥虚此心，一会儿好好吃啊。我觉得你就应该找个男的来，你叫我来算怎么回事啊？我不带你来，你能看到那山寨包吗？啊，哪儿呢？哎，喝一杯吧，好吧。来来来，好酒来来来来来。你听说过一句话吗？嗯，说男人啊，永远都是个长不大的孩子。听过。那为什么？因为他们幼稚呗，是因为叛逆。越不想让他们做的事情啊，就越去做。在找刺激这件事儿上，男人永远就是个长不大的孩子，只记吃，不记打。那怎么办？那我总不能放养吧？过犹不及这个词儿你听过吧？嗯，其实跟老公相处也是一样，就是该你管的时候哈、啊，必须要管。可该你闭一只眼的时候，也千万别睁那么大。哦、这也太难了。哎呀，他们都说我们家庭主妇啊，就是那个没有事业，看老公婆婆的心情过日子的寄生虫。他们真以为太太好当啊。其实我就觉得，在这社会上。能做到事业和家庭都兼顾的事情根本就不存在，鱼与熊掌不能兼得呀、啊。而且男人也不在乎咱们挣的三块俩枣的。不过你们家都是你掌管财政大权，你应该不担心这些吧？他要是连工资卡都不交给我，我敢辞职生孩子吗？其实吧，钱多钱少不重要，重要的是我掌握了财政大权，至少说明我在这个家里面有发言权吧。我看着可贵了，你可真舍得。不是说女人都要对自己好点吗？哎，雷丽，我好久没见你了，最近生意做得怎么样？还行吧。咱们班现在是不是就剩下你没结婚了？哎呦，那我可不知道，但是我肯定是单身。这女人啊，是不是越事业成功越不好嫁呀？像我们雷总这样成熟的姐姐，不好忽悠的。这早结婚啊，有早结婚的好处。我们单位有一个同事，都四十多岁了才结婚，后来生不了孩子了，压力可大了。哎呀，天哪！哎，我老公的表哥最近刚离婚了。我们家这大哥呀，人特别实在，人在事业单位做文职，孩子呢又刚上大学，也不用费心呀、啊。哪天我介绍你认识认识？我我吗？对呀、啊，赶紧的，赶紧把这大哥约出来，跟我们雷丽认识认识。哎，我跟你讲，你说不定就促成了这好事儿呢。来，雷丽，咱俩还没加微信呢。来，我扫你。啊，不用不用不用，你那大哥肯定不适合我。哟，那什么适合呀？这事儿我还真没想过。但是，房子总得比我住的大点吧？那起码赚的要比你多吧？年龄比我小点儿，个必须比你高。我工作忙的时候，他还得顾顾家什么的，其他诉求就应该没有了。就你开的那条件呀？那什么时候才能找到老公，生得了孩子呀？我身边很多职业女性啊，也都不想结婚。我觉得这也没啥，是没什么呀。没人规定说这女人活着就必须得结婚生孩子呀。我觉得这是个人选择的权利吧。你说这老公在家偷懒儿，孩子满屋哭闹，再加上婆婆唧唧歪歪，我这一想，这日子我就不行。吃的怎么样啊？啊，这小圆和老王非得抄上第二场。要不咱一块儿吧，诸位大美女们啊！哎，算了算了，我们这带着孩子呢，一会儿就先回了，你们去玩呗。还一起吧。哎呀，还有事儿。哎呀，我差点忘了一大事儿啊！哎，我给大家准备的那个伴手礼都拿了吗？这可是我们合作公司做的，东西特别好，希望我的所有老同学们都能分享我的幸福。对，我们沾沾你的喜气。走走走。哎，这张文是不是前几年办过婚礼了？是这男的吗？你才想起来呀、啊？
。这是他二婚啊，二婚啊。喂，我说嘛，就刚刚说那话那么耳熟，好几年前我就听过了。为啥了？来，倩倩，赶紧的，谢谢谢谢。还有我们雷总，哎，谢谢。哟，宝贝儿。哎，你看我的错，我的错，怎么就少了你的呢？不能够啊，咱俩二十多年的交情了，你是我最在意的闺蜜了。我跟你讲啊，这个手链呢，是我被求婚的时候刚刚戴上，来，送你了。哎呀，虽然我也听说了啊，你这都分手好多次了，但是我真的要告诉你。这个男人啊，帅不帅一点都不重要，对你好最重要了。这个你收好啊，沾沾我的喜气。哎，我说这个男同学们有没有单身的啦？有啊。咱们雨田这么优秀，你别浪费给外人呐。赶紧的啊，把你们周围这些优秀的男士都招揽过来，赶紧把雨田嫁出去啊！好什么好的开个玩笑，我是张文。你说你嫁的挺好的，这伴手礼送好闺蜜一条二手货，合适吗